এডুকি রিয়েল এস্টেটের বিগিন একটু অ্যাডভান্স টিউটোরিয়াল সিরিজের দশম পর্বে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকের পর্বে আমরা আলোচনা করবো আর্ট টুল সম্পর্কে গত পর্বে আমরা লাইন সেগমেন্টগুলো সম্পর্কে জেনেছিলাম এবং আর্ট টুলও কিন্তু সিমিলার ওয়েতে কাজ করে বেশ কিছু সিমিলারিটি রয়েছে তো আর দেরি না করে চলুন দেখে নেওয়া যাক আমরা ইলাস্ট্রেটরে আর্ট টুল কীভাবে ব্যবহার করবো দিস ইজ ইয়ার হোস জেমস প্রিন্স অ্যান্ড ওয়েলকাম টু জেপ হিস্ট্রি মূল টিউটোরিয়ালে যাওয়ার আগে প্রথমেই বলে নিতে চাই আপনি যদি আমার এই চ্যানেল অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন থ্যাংক ইউ সো মাছ আর এখন যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন নিজের যে সাবস্ক্রাইব বাটন রয়েছে সেখানে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন শুধু সাবস্ক্রাইব না তার পাশে যে বেল আইকন রয়েছে সেটি যদি আপনি ক্লিক করে রাখেন তাহলে কিন্তু যখনই আমি কোনো ভিডিও আপলোড করবো আপনার কাছে একটি নোটিফিকেশন চলে আসবে আর একটি ভিডিও আপনি মিস করবেন না তো যা বলছিলাম আমরা আজকে আর্ট টুল সম্পর্কে জানবো তো চলুন আমরা ইলাস্ট্রেটরে যাই সেখান থেকে আমরা দেখে নিই কীভাবে আর্ট টুল কাজ করে তো ইলাস্ট্রেটর আমি ওপেন করে নিয়েছি আমি আগেও বলেছি এই টিউটোরিয়ালের জন্য আমি কিন্তু অ্যাডোব ইলাস্ট্রেটর টু এইটিন ভার্সন ইউজ করছি আপনি যদি পারফেক্টলি এই টিউটোরিয়ালটি ফলো করতে চান আমার সাথে তাহলে আপনি অ্যাডোব ইলাস্ট্রেটরের টু থাউজেন্ড এইটিন ভার্সনে দয়া করে আপনার যে ইলাস্ট্রেটর রয়েছে সেটিকে আপডেট করে নেবেন তো চলুন আর টুল সম্পর্কে আমরা জেনে নিই আমাদের যে টুল বার রয়েছে এখানে দেখুন আমাদের টুল বারটি রয়েছে তো টুল বারে আমাদের কিন্তু এখানে লাইন সেগমেন্ট টুল ছিল তার জাস্ট নিচেই রয়েছে আর টুল আমরা যদি এখানে ক্লিক করে ধরি তাহলে কিন্তু এই অপশনগুলো চলে আসবে আর এখানে যে অ্যারো সাইনটি রয়েছে এটিতে যদি ক্লিক করি তাহলে আমাদের যে এই টুল বারটি সেটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাবে তো আমি এখান থেকে আর টুলটি সিলেক্ট করে নিলাম তো আর টুলটি মূলত একটি আমাদের কার্ভ একটি লাইন দেবে আমি যদি এখানে জাস্ট ক্লিক করে ড্র্যাগ করি তাহলে দেখবেন এই যে এরকম একটি আমি কার্ভ পাচ্ছি তো এই কার্ভটি আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো আমাদের যে আপ এবং ডাউন অ্যারো রয়েছে আমি যদি সেগুলো ক্লিক করি তাহলে কিন্তু আমার যে কার্ভেজার সেটি কিন্তু কমবে কিংবা বাড়বে দেখেন আমি এই যে আমার কার্ভ কার কার্বেচারটি অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছে আমি যদি কমাতে চাই জাস্ট এখানে এখানে ক্লিক করলে এভাবে আমার যে কার্বেচার সেটি বাড়বে বা কমবে এখন যে জিনিসটি দেখব সেটা হলো মনে করুন আপনার যে কার্ডটি রয়েছে সেটির আপনি প্রপার্টিসটি জানেন হাইট কতটুকু হবে উইথ কতটুকু হবে তারপর কার্বেচার আপনি কতটুকু জানেন যদি সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এরকম ড্র্যাগ না করে আপনি কিন্তু খুব ইজিলি যদি অল প্রেস করে ক্লিক করেন তাহলে এরকম একটি ডায়লগ বক্স আসবে এখান থেকে আপনি লেন্থ কতটুকু চাচ্ছেন এক্স অ্যাক্সিসে ওয়াই অ্যাক্সিসে কতটুকু চাচ্ছেন সেটি আপনি দেবেন তারপরে আপনি এখান থেকে ক্লোজ আর্ক চাচ্ছেন কিংবা ওপেন আর্ক চাচ্ছেন যে পাততে থাকবে আমার যে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট থাকবে সেটি ক্লোজ থাকবেন ওপেন থাকবে সেটি চাচ্ছেন সেটি এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবেন তারপরে আপনি এখান থেকে যদি স্লোপ মিনস হলো আমাদের কতটুকু কার্বেচার থাকবে সেটি যদি আপনি সিলেক্ট করে দেন তাহলে কিন্তু এটি আমাদের তৈরি হয়ে যাবে এখানে ফিল আর্ক মানে আমার যদি কোনো ফিল কালার চাই তাহলে একটি ফিল কালার সে দিয়ে দেবে তো আমি যদি ওকে ক্লিক করে তাহলে এরকম একটি আমি আর্ক পাব তো আমি যখন এরকম ড্র্যাগ করে আর্ক তৈরি করবো আমি যদি শিপ প্রেস করি আপনি এখানে লক্ষ্য করেন যদি শিপ প্রেস করি তাহলে কিন্তু আমার যে উইথ এবং হাইট সেটি কিন্তু সম পরিমাণে বাড়ছে আপনি লক্ষ্য করেন ডাব্লিউ আমার থ্রি জিরো ফাইভ রয়েছে এইচ থ্রি জিরো ফাইভ রয়েছে আমি যদি শিপটি ছেড়ে দিই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার সেটি আর প্রপোশনাল আর অনুযায়ী হচ্ছে না শিপ প্রেস করলে আমি প্রপোশনাল ওয়েতে আমার আর্টটি আমি তৈরি করতে পারবো এবং আমি যদি আর্ক তৈরি করার সময় শিপ এবং অল প্রেস করে দেন ড্র্যাক করি তাহলে আমার যে আর্কটি তৈরি হবে সেটি কিন্তু সেন্টারাইজ ওয়েতে তৈরি হবে এরকম মাঝখান থেকে এই জিনিসটি চারিদিকে ছড়িয়ে যাবে তো এই গেলো মোটামুটি আমাদের কীভাবে আর্ক তৈরি করব তো এখন দেখেন আর্ক তৈরি করার সময় অনেক সময় আমার যে দেখা যায় এরকম একটি আমি আর্ক তৈরি করলাম আমি চাচ্ছি এই দুইটি অংশ আমার ক্লোজ থাকবে দ্যাট মিন্স এইরকম একটি আর্ক আমার তৈরি হবে সেটি আমি কিভাবে করব। আমি যদি আর্ক তৈরি করার সময় আমার কিবোর্ডের এখানে যদি আমি সি বাটনটি প্রেস করি তাহলে কিন্তু আমার যে আর্ক সেটি কিন্তু ক্লোজড হয়ে যাবে সেটির অ্যাঙ্কার পয়েন্টগুলো কিন্তু আর ওপেন থাকবে না যদি আমি একটি ফিল কালার দিই তাহলে দেখবেন আপনি সেটি কিন্তু ফিল্ড হয়ে যাচ্ছে এরকম একটি আর্ক পাচ্ছে তো এরকম আমি আর্ক পাচ্ছি তো এখান থেকে কিন্তু এই আর্কটি আমার যে ক্লোজ যে আর্ক রয়েছে সেটি দিয়ে কিন্তু আমি খুব সহজেই দেখা যায় যে কোনো ফ্রেম তৈরি করতে পারি লাইক আমার এই ডকুমেন্টটিতে আমার মনে করেন এটি যদি কোনো ছবির ফ্রেম তৈরি করি এভাবে জাস্ট আমার যে আর্ক রয়েছে সেটিকে আমি বসিয়ে দিলাম তারপর এই পাশে নিয়ে আসলাম এটার আমি যদি রোটেশানটি চেঞ্জ করি তাহলে কিন্তু এরকম আরেকটি আমি আর্ক পেলাম তো এইভাবে কিন্তু আমি আমার যে এই ডকুমেন্টটি রয়েছে সেটিতে কিন্তু আমার যে আর্ক
সেটিকে আমি এখানে বসিয়ে দিলাম তারপরে আবার আমি আর তুলে গেলাম আমার এখান থেকে পয়েন্ট নির্বাচন করে আমি জাস্ট ড্র্যাগ করলাম তাহলে এই ধরনের একটি আর্ক আমি পেলাম এখন একটা জিনিস আপনি দেখবেন সেটি মনে করেন আমি যদি এখান থেকে আমাদের যে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল রয়েছে সেটি যদি আমি সিলেক্ট করে আমার যে অ্যাঙ্কার পয়েন্ট এই একটি অ্যাঙ্কার পয়েন্ট রয়েছে এই একটি অ্যাঙ্কার পয়েন্ট রয়েছে এভাবে যদি আমি দুটিকে সিলেক্ট করি দেন আমার কিবোর্ডে যদি কন্ট্রোল প্রেস করে আমি যে প্রেস করি তাহলে কিন্তু আমার এই যে দুটি পয়েন্ট সেটি যুক্ত হয়ে গেল নিচের ক্ষেত্রেও আমি সেম ওয়েতে এভাবে কন্ট্রোল প্রেস করে যে প্রেস করলে এটি যোগ হয়ে যাবে দেন আমি যদি কোনো কালার নির্বাচন করে দিই তাহলে কিন্তু এটি ফিল হলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আমার যে আর্ট থেকে কিন্তু এরকম একটি শেপ আমি খুব সহজেই তৈরি করে নিতে পারলাম এইগুলো আমাদের আর্ট থেকে কি করে আমরা জয়েন করব বিভিন্ন অ্যাঙ্কার পয়েন্ট যদি আমার দেখা যায় এটি শুধু আর্কের বেলা না যে কোনো ক্ষেত্রে দুটি অ্যাঙ্কার পয়েন্ট আমি যদি জয়েন করতে চাই আমি সিলেক্ট করে সেটি ডাইরেক্ট সিলেকশন তুল দিয়ে আমি কন্ট্রোল যে প্রেস করলে সেটি কিন্তু জয়েন হয়ে গেল তো এবার আমরা জানব এই আর্ট তুল টির যে স্ট্রোক রয়েছে সেটিকে আমরা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করব মনে করেন এরকম একটা আর্ক আমরা তৈরি করলাম দেন উইন্ডোজে যাব এখান থেকে দেখেন স্ট্রোক প্যানেল রয়েছে একটি সেটি যদি আমি ক্লিক করে চলে আসলো এখান থেকে আমি ক্যাবটিকে রাউন্ডেড করে দিলাম তারপর যদি আমি ড্যাশ লাইনে যাই এখান থেকে আমার যে ড্যাশের যে পয়েন্ট সেটিকে আমি জিরো করে দিলাম এবং এখান থেকে আমি স্পেসিংটা বাড়িয়ে দিলাম দেখি কীরকম আসে আমি যদি উইথটা একটু বাড়িয়ে দিই তাহলে এটি বড় হবে দেন আমি বুঝতে পারবো খুব সহজে তো আমি যদি স্পেসিংটি আর একটু বাড়িয়ে দিই তাহলে কিন্তু সেই আর থেকে এরকম একটি আমি লাইন তৈরি করতে পারলাম একটি শেপ তৈরি করতে পারলাম এখান থেকে প্রোফাইলে গিয়ে আমি যদি উইথ প্রোফাইল ওয়ান সিলেক্ট করে দিই তাহলে এই রকম একটি লাইন তৈরি হলো তো খুব সিম্পলি কিন্তু সেই আর থেকে আমরা ডিফারেন্ট 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 স্টাইলে আমাদের লাইন তৈরি করতে পারবো বিভিন্ন কাজে ডিফারেন্ট স্পেস এর ডিফারেন্ট ডকুমেন্ট আমরা কিন্তু সেটিকে ব্যবহার করতে পারবো হতে পারে সেটি ডেকোরেশনের জন্য হতে পারে লেআউটিংয়ের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই আর্ট তুল ব্যবহার করে আমাদের যে কাজগুলো সেগুলো আমরা কমপ্লিট করতে পারবো এটি আসলে ডিপেন্ড করে আপনার উপর আপনি কিভাবে এটি ব্যবহার করবেন বেসিক্যালি টুল নিয়ে আলোচনা করার মূল উদ্দেশ্য হলো আমরা যদি টুল সম্পর্কে কমপ্লিট ধারণা থাকে আমাদের যে আমাদের যে ভীষণ আমরা যদি চিন্তা করি যে আমাদের ডকুমেন্টটিকে আমরা এভাবে ডেকোরেট করব আমার যদি খুব ধারণা থাকে এই কাজটি এভাবে করতে হয় তাহলে কিন্তু খুব সহজে আমি সেটিকে এক্সিকিউট করতে পারব এর জন্য আমি আস্তে আস্তে করে আমি প্রত্যেকটি টুল সম্পর্কে আপনাদেরকে ধারণা দেবার চেষ্টা করছি আশা করি এই টুল সম্পর্কে আপনি যখন পূর্ণ ধারণা পাবেন তখন কিন্তু খুব সহজে যে কোনো লোগো তৈরি করতে বলুন যে কোনো ডকুমেন্ট বলুন যে কোনো লেআউটিং বলুন সব কিছু কিন্তু আপনি খুব সহজে করতে পারবেন কারণ আপনি কিন্তু বেসিক জানেন বেসিকটি জানা হলো আসল কাজ তো আজকে এ পর্যন্ত ছিল আমার টিউটোরিয়াল আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট বক্সে আপনার মতামত জানাতে পারেন আর যদি এই চ্যানেলে আপনি নতুন হয়ে থাকেন দিন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন যদি সাবস্ক্রাইব করেন তাহলে কিন্তু তার পরবর্তী এপিসোডগুলো আপনি মিস করবেন না সবাই খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন পরবর্তী টিউটোরিয়ালে দেখা হচ্ছে নতুন আরেকটি টুল নিয়ে সে পর্যন্ত গুড বাই